大家好，你们有没有想过一个问题？那就是腿有多长？是的，你没有听错。我们今天要探讨的就是这个令人好奇的问题。请留意王一博的动作，你有没有发现什么有趣的地方？当他取快递的时候，你注意到了吗？为什么他不想关上门呢？这一切都引发了我们的好奇心，让我们一起来探索这个问题吧。腿有多长？注意了他脚上的动作。王一博取快递不想关上门。王一博这个名字如今已经家喻户晓，他是娱乐圈的一颗璀璨明星，年轻、帅气、多才多艺，他的出现总能给人带来惊喜。今天我们要聊的不是他的颜值，也不是他的才华，而是一次取快递的小插曲，却因此引发了众多粉丝们的热议。你有没有想过，一个明星取快递会有什么不同寻常的地方？事实证明，王一博就是这样一个能带来惊喜的人。据说有一天，当他去取快递时，竟然不愿关上门。是谁留意到了他脚上的动作？难道他的腿有多长吗？王一博，他不仅是一位演员和歌手，还是天天向上的主持人之一。虽然在这档综艺节目中，他的关注度并不高，但他却是实力派。能够从这样的节目中了解更多关于他的消息，对于粉丝们来说是一种莫大的安慰。最近一段时间，他因为某些原因无法参与节目录制，只能在荧幕上露面。但是，即便如此，他的兄弟们也没有忘记他，选择给他寄快递。当王一博去取快递的时候，他似乎非常开心，他迫不及待地想要打开包裹，看看里面是什么。在取快递的过程中，却出现了一些小插曲。由于大多数人都会自动关上门，王一博也不例外。但他并没有像普通人那样用手将门关上，而是选择用脚挡住门，以免它自动关闭。这个简单的动作让人忍俊不禁，但也让人看到了他那修长的双腿。王一博，这双腿看上去有多长呢？有人说，看到他的这个动作，仿佛看到了一米八的身影。他的身材优势，或许将成为他在娱乐圈更上一层楼的关键。毕竟，在这个圈子里，外表永远都是一张重要的名片。这个小故事或许微不足道，但却展现了王一博的另一面。他不仅是一个多才多艺的艺人。更是一个平凡而又独特的个体，他的每一个动作、每一次表现都能吸引人的眼球，让人更加期待他未来的表现。杨子杭州，他好温柔，这是何为芳的气质吗？近日，不少粉丝在杭州偶遇到了杨子，随之而来的是一场杨子热潮。作为杨子的忠实粉丝。我也深深被他的温柔魅力所征服，对他的喜爱更加坚定了。杨子自出道以来，凭借出色的演技和独特的气质，成功塑造了多个深入人心的角色，备受观众喜爱。他在《何以笙箫默》中饰演的何以琛，无数人被他的坚持和真挚深深打动。在《琅琊榜》中。他饰演的苏若雪让观众们对他投入了满满的爱意，在《香蜜沉沉烬如霜》中，他更是用自己独特的魅力带给观众们一次次的震撼。此次在杭州的现场见面会上，杨子的魅力再次引爆，让无数粉丝激动不已。不少来自其他城市的粉丝纷纷赶来见证这一时刻，只为能够亲眼看到杨子。杨子的气质和何为芳简直一模一样，他们都散发着从容、优雅、温柔的气息，让人为之倾倒。
。作为粉丝的我，更是渴望能够像他一样，拥有那种从容不迫、优雅自信的气质。杨子作为一个知名演员兼自媒体创，不仅仅在演艺圈有着广泛的影响力。而且通过社交媒体平台和粉丝们保持着紧密的联系，他频繁更新自己的动态，与粉丝分享生活、工作中的点滴，无时不刻呈现在粉丝们的视线中。杨子的影响力得到了社会广泛认可，不仅仅是因为他的优秀作品，更因为他用温柔和真诚赢得了大多数观众的喜爱。他的出现不仅仅是一个演员，更是一位粘合剂，将粉丝们聚集在一起，形成了一个庞大的粉丝圈。杨子不仅仅是一个艺人，更是一个品牌。他的名字可以成为某个产品的代名词，例如眼镜产品。听说买眼镜的人在门店说，买杨子眼镜算作对杨子销量的贡献。这说明杨子作为自媒体创的影响力已经深入了人们的日常生活。然而，对于此次事件是否有最新进展，现阶段尚不得而知。无论如何，杨子的魅力已经在现场见面会上得到了充分展示，他的温柔和气质也征服了更多的人。这次在杭州见到杨子，对我来说是一次难忘的经历。希望杨子能够继续保持这样的状态，为观众们带来更多优秀的作品。我们作为他的粉丝，将会一直陪伴着他，为他加油打气，期待他未来更美好的发展。杨子，你真的好温柔啊！我们爱你。起来，杨子作为一个自媒体创，通过他的温柔魅力和出色表演，赢得了粉丝们的喜爱。他的影响力已经深入了人们的日常生活，他的气质和何为芳相似，都给人以从容、优雅、温柔的感觉。希望他能够继续保持这样的状态，为观众们带来更多优秀的作品。杨子在杭州，他的温柔令人心动。他的气质是否来自何为芳呢？杨子一直以其温柔和亲和力而著称，无论是在影视作品中的角色，还是现实生活中的表现，他都展现出一种温暖的气质，让人感觉仿佛置身于春风拂面的温柔中。在杭州这样一个充满江南风情的城市，杨子的柔和气质似乎更加显得恰到好处。何为芳作为杨子的老师。不可否认，他对杨子的影响深远。何老师以其扎实的表演功底和人格魅力而著称，他对杨子的指导和教诲，无疑帮助了杨子塑造了他独特的气质。或许正是在何老师的悉心指导下，杨子才能够在娱乐圈中脱颖而出，成为备受瞩目的新生代艺人之一。杭州作为中国文化古城之一。自古以来就以其秀美的风景和深厚的文化底蕴而闻名。在这样的环境中生长，杨子或许也受到了文化氛围的熏陶，从而培养出了他温柔的气质。在杭州的街头巷尾，处处都流淌着一种古韵与现代气息相融合的气息，而杨子恰如其分地融入了这样的氛围之中。成为了城市一道亮丽的风景线。总的来说，杨子在杭州展现出的温柔气质，或许既受到了老师何为芳的影响，也受到了杭州这座古城的熏陶。他的温柔不仅仅是外在的表现，更是内心深处的一种力量。无论是在事业上还是生活中，杨子都用他的温柔征服了众多观众的心。成为了备受喜爱的明星之一。